Hi everybody, good evening. Happy Friday, TGIF. Good evening. Good night. Teacher. Hello, how are you? Como estuvo su viernes? How is your Friday going? Very good. Very good, everything nice. Is everything good? Yes. Van a descansar mañana? Are you like relaxing and sleeping a little tomorrow? Yes, no, teacher. You're working. Wow, so you no. are working. Mm -hmm. So you're not. Moises, va a descansar mañana. Are you resting no, tomorrow? No, I am not. Oh, so you are working. Okay, I'm sorry to I'm hear that. Okay, okay. Daisy, what about you? Va a descansar mañana. Are you sleeping? Are you resting tomorrow? O le toca trabajar, Miss. Are you working tomorrow? Yo sí, al fin voy a descansar mañana. Natalie, you're resting tomorrow. Al okay. fin. Nice. Después de varias semanas. <laughs> okay. Ah, okay. No, pero eso es bien importante. You know that from time to time, we'll tomar some break and, and you can uh, rest a little. Además, ya casi viene la vacación también. You know, vacation is like una semanita. It's one week away, right? So hopefully uh, we can definitely, you know, get it there so we can make it into vacation. Gracias por, por unirse. Thanks a lot for your attendance. Thank you for being here. I'm super happy to, to see you guys. Y, you know, uh, for Friday, hay una expresión I like a lot that is um, TGIF. So everybody, let's repeat it. TGIF. So, esta frase de TGIF is like, thanks God, it's Friday. So, gracias a Dios es viernes, right? Like, en la finalización de la semana. And uh, probably, van a escuchar esta, esta expresión like a lot. Yes, TGIF. Guys, me estoy cortando. Am I breaking? No. No. Déjenme no. me conecto porque mi internet ha estado un poquito malo todo el día. So... Give me one second. Hola Ingrid, hello. Me alegra mucho que ya está en casa. Happy to see you there. ¿Qué fue lo que dijo que significaba eso que puso? Eh, TGI, permítame. Ay, give me one second. No me quiere conectar esta cosa. Es, thanks God. Thanks God is Friday. Gracias a Dios es viernes. So TGIF. Yeah. Mm -hmm. So that's a TGIF. Thanks God is Friday. So I, I like that expression because it's como ya terminó la semana, you know, gracias a Dios terminó, it's over, and we can start a new, uh, a new week, right? Very so TGIF. Mm -hmm. Yes, yes, yes. Okay, everybody. So, um, well, voy a, voy a dar inicio como siempre lo hacemos, revisando nuestra asistencia. So allow me just uh, one second here. Let me go and check your attendance para propósito, you know, de calidad y de y de control. Hemos tenido una asistencia espectacular toda la semana, you know, eh, teniendo que casi asistencia perfecta para todos. Así que mil gracias eh, por conectarse, por estar acá, you know. Terminamos la próxima semana. So, ha sido bien corto, Moyo One, Moyo Two, y ya vamos para el tercero, you know. Cuando vengan a sentir, ya van a ser intermediate, advanced, y ya se terminó. <ríe> y ya están hablando inglés. Así que I'm really you know, happy for you guys. Um, so, me ayudan con la confirmación verbal y con la camarita, please. Eh, Ana Delmi, no sé si ya vino. Eh, yo creo que no la he visto ahora. I haven't seen her. No, todavía no. Ok. Eh, Brenda ya está por ahí. So, yes. thanks a lot, Brenda. Nice. Me alegra verla. Y ya está. Like, ready there. Ok. So, Brenda, Brian todavía is not here. Eh, Danny, Anthony, creo que Anthony todavía no. Danny es tampoco, I think it's super early. Daisy, ya vi por ahí a Daisy, so I was talking to her. 
Thank you, Daisy. And uh, Giovanni. No, right, Giovanni is not here yet. Natalie, I saw oh. and I heard Natalie right there. Por ahí right, escucha Natalie. Here. Thank you very much. Ingrid, por ahí está Ingrid, super ready. Ingrid, un poco cansada. You look a little tired. Me imagino. Me imagino. Pero ya casi terminamos, you know, es un pedacito nada más lo que falta. Ella puede ir a descansar a little more. Eh, Jackie. Hey, Jackie. How are you? Thank you, Miss. Hi. Hello, hello. Ok. And uh, Jocelyn. Ya vi a Jocelyn por ahí. I saw her as I am well. here, teacher. Thank you very much. And Norberto, Norbert. I am here, teacher. Thank you so much. And uh, Claribel. Por ahí veo Claribel conectada. So, Miss, no sé si me puede dar. Hello, hello, Miss. Ah, sí, sí me escucha. Hello. <laughs> nice to see you there. Thank you so much. Eh, Moses. Moses se me frició, pero ahí está. I know he's right there. And um, let me see. Sandra Rodas. Sandra, me da confirmación verbal, Hello. please. Hello, Sandra. Hello. Nice Hello. to see you. Siempre que la veo, la veo bien diferente, bien nice. <laughs> okay, yeah, thanks a lot. Sandra Flores. Sandra. Oh, Sandra todavía is not here. Okay. Normally she's super early. And Jarixa. Hello, Jarixa. Hello. Hello, Miss. Gracias por conectarse. Thanks a lot. I'm super happy that you're here. Y espero que ya no le hayan salido sus amigas. <laughs> espero que no haya tenido más visitantes. <laughs> ok. Sí, sí. deseados. Hello, Miss. Yo le quiero hacer una pregunta. Eh, el día que, no me, que me tocó a mí, a la suerte mía, ese día que me tocó a mí los 10 minutos, eh, había algo que no, lo había podido, no le pude preguntar, pero no sé cómo hago para, para que me explicara eso. Mm, fíjese que nuestra sesión one on one está, ya está programada, ¿verdad? Exactamente un día por persona. Pero si gusta... Eh, Uh, déjeme ver, nos podemos, me puede escribir, you know, ya sea, me puede escribir y se lo contesto por chat, o nos podemos conectar un par de minutos antes el lunes, you know, porque ahora sería demasiado tiempo que la tendría esperando hasta que termine con el one on one, y, y con gusto lo podemos revisar on Monday too. Normalmente yo, yo, uh, uh, let me see. sí, podríamos hacer eso, lo que pasa es que no la quiero tener esperando. Entonces, esa es la idea. No, ajá, no, pero igual el lunes, el lunes no podría porque igual tengo de trabajar. Y es que más que todo por el tema de la de los de presentes, de que por eso no he hecho yo la tarea de, de ese de ese tema de presente simple versus el presente continuo. Continuo. Porque uh -huh. ese fue, parece, el día que yo no, no estuve en la clase. De hecho, o sea, no lo hemos revisado así tal cual. Hasta ahora lo vamos a comenzar a ver. Porque necesitamos como un poquito más de ya. tiempo para ya ver la parte gramatical y el contraste entre ambos. Entonces, vamos a revisar ese tema ahora. No worries about that. Uh -huh. okay, eh, y okay. cualquier duda que pueda tener, también vamos a, um, a intentar eh, clarificar la verdad para que ella pueda completar los ejercicios y salga súper bien. Uh -huh. Y ya, porque ya en la tarea dice pues, si es presente simple o si es presente continuo. Yo en esa clase creo que fue la que no estuve. Uh -huh. Sí, no yo, vamos a hacer un par de ejercicios, no se preocupe. Lo que sucede es que hemos visto los usos, lo hemos utilizado, pero tal cual, you know, hasta el punto gramatical de identificar este es simple, este es continuo, no lo hemos tocado tan así, porque me, me, me interesaba más que ustedes lo utilizaran, you know? no que lo supieran, sino que lo utilizaran. Pero ahora sí vamos a tomar un par de minutitos para eh, revisarlo juntos y pues okay. si todavía hay dudas, ahí, ahí podemos clarificar. <risa> Good, good. Yes, yes, yes. Ay, qué raro se ve. Okay, con el background. Sorry, never mind. That was the commercial. Okay, guys, so thanks a lot for joining. Uh, vamos a iniciar nuestra clase número 15. All right, we are missing solamente eh, five more classes. Uh, el día de ahora vamos a hacer ese pequeño, you know, review de present continuous. Ahora sí, contra present simple. 
cuál es la diferencia, how to use them eh, y qué lleva cada uno de los tiempos, ¿ok? And of course, vamos a revisar vocabulary, we are going to have writing. Entonces es más como ya una consolidación de todo lo que hemos visto. And this is probably one of the most important eh, classes. Los viernes siempre son like very important porque es una revisión de todo. And that's very, very, very uh, necessary. So let's take a look at the things that we are going to be checking today. So vamos a revisar one more time, present continuous, WH questions, and present simple, right? Um, I have been presenting vocabulary to you guys, porque el vocabulary es bien importante. So to get started, vamos a empezar con vocabulary. Vamos a hacer a little bit of a description, sentences, and uh, then we will go with speaking practice. Y luego vemos la parte gramatical, que es el contraste entre los dos tiempos gramaticales. Um, to move on, I have this exercise for you. I have some words that probably ustedes ya las conocen. You know them already. So we have workplace, we have come, improving, guess, and move. Okay. So workplace, who tells me what workplace is? O denme un ejemplo de workplace. The office. Um, the office. Yes, exactly. <laughs> <laughs> the office, the company, okay, your, your spot. Yes, yeah, so that is the workplace, okay? So donde trabajamos, right? The place where you work. Mm -hmm. Hi, Delmi. Gracias por conectarse. Thanks for joining us. Glad to Good have evening, you. Teacher. Hey, Danis. Hey, Anthony. Creo que por ahí vi a Giovanni también. I think I saw, I, I saw Giovanni some seconds Finish ago. Finish the class, the class uh, advanced Excel, Excel. teacher. Did you pass yeah. it? Yeah. Yes. So Congrats. Congratulations. Congratulations. Giovanni and, and you as well. Usted también tenía yeah. ese curso. Did you pass it? Yeah. Did you approve it? Yes, teacher. Hey, number one. Excellent. Number one. Si antes no querían dar el diploma. Oh, okay. But I'm super happy for you guys. So después nos pueden dar clases también de how to use Excel. Mm -hmm. <laughs> that would be nice. Sí, sí. Y es bien útil. Yes, teacher. And that's super super useful so nice because excel is very important y es bastante difícil a veces it's a little hard sometimes okay so gracias por conectarse thanks a lot for uh, being part of the group today y por estar con nosotros un viernes más um so guys uh, you told me some examples of workplace and yes son la oficina the office the company donde trabajamos right number two come yeah Number three, improving. ¿Qué era improving? What is the meaning of improving? Help me, help me. Ayer vimos esa palabra, improve. Son, son, uh, son mejoras, teacher. Las mejoras, exactly. Yeah. So, todo lo que estamos mejorando, all right, <clears throat> eh, cuando estamos rindiendo, so improving. Yeah. Guess. What is the meaning of guess? Guess. Any idea what guess is? Oh, adivinar. Adivinar, exactly. So guess is, oh, yo pienso, yo siento, yo adivino, okay? So that's oh, guessing, okay. exactly. Com, como cuando usted le dice, hey, tomorrow is Saturday, right? And you're like, mm, I don't know, I guess so, okay? So yes, como yo creo, okay? Yo pienso, yo adivino que sí, okay? So I guess. And mood, what is the meaning of the word mood? Mm. Mood. mood, yes. Anybody, no. alguien que me ayude con mood. mood. Como manera, teacher. Como, Como una manera. manera, una forma, una forma. Una forma, un estado. Una un estado, exactly. So mood, normally nos referimos a, um, you know, como al estado anímico. So when we are talking about mood, nos referimos a esa parte de personalidad, ¿ok? Cuando dicen, oh, uh, yo veo, por ejemplo, uh, you know, I see, what, I see, 
Ana, tell me. And I'm like, oh, se ve molesta ahora. She has a really bad mood, okay? Or she is in a really bad mood. So, mood se refiere a esto de personalidad, all right? So, bad mood, in a cool mood. Ya yeah, so hablamos un poquito de personality. Now, let's take a look at the words that we have in yellow. And I need everybody's help on this. Necesito su ayuda. I need your help. So, word place. ¿Cuál sería? ¿Dónde podemos usar esas palabras? Where can we use those words? Es, Number no, one. Es confortable. Ah, fresh. No. So, workplace. My. Ingrid, can you repeat? My is comfortable and fresh. No. My, com, my workplace is comfortable and fresh. All right. ¿Están de acuerdo? Do you agree? ¿Tienen algo diferente? Do you have something different? ¿O oh, está bien? Is that okay? Is that good? It's good. Oh. Okay. Yo puede, yo puede. So my workplace is comfortable <laughs> and fresh. All right. Um, so guys, what about your workplace? Su lugar de trabajo. Is it comfortable? Es cómodo? Is it comfortable yeah. and fresh? Es fresco? Yes. It's yes. Cool. cool, yeah. Really? Yeah. Yes. That's very nice. My workplace is not. Trabajo de casa, you know. So, <laughs> my workplace is so warm and hot in the afternoon because there's no air conditioning. <laughs> okay. Pero it, si es muy ventajas, yeah. But yeah. it is comfortable. Okay. So, my workplace, mi lugar de trabajo, right? My, my workplace is comfortable, but not fresh. Okay. <laughs> Number two, come. ¿Dónde puedo usar come? Where can I use come? I keep calm my skill, but it will take my time. I keep calm my skills. All right. Do you agree? ¿Tienen algo diferente? Do you believe? Hey, Marvin, nice to see you. <laughs> okay, I confess your voice. So, do you agree? Me? Oh, you, say calm. Calm. you need to call you need to call you are too aggressive right now you need to calm you, you are too to aggressive right now yes. yeah. okay that makes a little bit more sense Necesitas relajarte. you need to calm okay you're too aggressive right now so calm down tranquilizate relajate okay yeah so calm down exactly so here makes maybe more sense improving yesterday we said that improving is como mejorar las mejoras okay so improving i don't know usar improving where can i use that word improving yes yes i keep my skill but only will take time i keep Improving. I keep my. Mm -hmm. oh, how to keep. So I my keep skills, improving my skills. Pero puede mejorar tu tiempo. But okay, it will ¿no? take time. That is, okay. ah, yes, that yes, is fun. Yes, yes. I have to improve the answer to the game. I have to improve the answer to the game. No, it's a guess. Mm. No, okay. no. What do you think? Uh, no. Let me guess. No, <laughs> what do you I think? Keep, so I keep, I keep my skill. I keep my skill, but okay. So ¿qué, ¿qué tienen acá? What do you think this is? Um, Estoy de acuerdo con Ingrid, Miss. So I keep improving. Okay. I keep improving. So yo sigo mejorando. I keep improving my skills. But it will take time. Will okay. Take time. I, I okay. keep improving. Yo sigo mejorando. Okay. Okay. Oh, okay. Yeah. What about this one? Uh, what about guess? Where can we use guess? That is fun. I have to guess to the answer to the game. Okay. That is fun. Mm -hmm. I have to guess the answer. All right. And the last one the is game. mood. Where can we use mood? Mood. Sorry. Mood. Which is missing? ¿Lo puedo decir yes, of course. Please go ahead. 
I have to keep working in my mood. I get angry sometimes. Exactly. Yeah. So I have to keep working in my mood. Okay, como me estado de ánimo, yeah, or my personality, because I get angry sometimes. So I think this happens to everybody. I have to control my mood, okay, because I get angry, because I get explosive, okay, or I have a short fuse. Uh -huh. So very good. Now let's take a look. So yes, workplace, my workplace is comfortable. Come, you need to come, okay. Improving, I keep improving. Yo sigo mejorando, okay. So my English, I keep improving my English. I keep improving my skills. I keep improving my abilities, okay? Guess, that is fun. I have to guess the answer. Mood, I have to keep working in my mood, all right? So those are kind of new words that we can use. Now, guys, les voy a dar alrededor de cuatro minutitos. And con las palabras nuevas, si hay alguna palabra nueva, for example, improving, guess, mood, come or workplace, quiero que escriban un ejemplo, una oración. Write a sentence, please. No es necesario que con todas, no es necesario que copien esto. Just, si hay una palabra nueva, write an example. Si las conocían todas, entonces we are super, super good. We are okay on that. So guys, solo las que son nuevas, only new words. Did you find any new words? Encontraron palabritas nuevas? O identificaban ya todas las que están acá. Skills is a new word for me. Okay. Okay, skills. Improving. Okay. Bless you. Bless you. Thank you. Smooth. Yeah, she's sneezing, exactly. <laughs> nice, I'm glad you remember. <laughs> yeah, she's sneezing. Keep, keep teacher coming. Okay, so keep calm, all right. Keep calm, exactly. Mantener la calma, calma right? Bueno, mm -hmm. mm. mood, mood. Is, mood, is new. okay. It's new for me. Okay. So one more minute. Teacher, puedo decir, I am relaxed mood. Mm, I am, como yo estoy tranquilizando. Mm. Modo relax, digamos. Lo que, lo que sucede es que hay dos palabras que se parecen bastante. Eh, mm. Se las escribo en el chat. Una de ellas es mood. Y la otra es mood. Entonces se pueden confundir un poquito. Yeah. Eh, co como eso sería, estoy en modo relax, eso sería la primera palabra del chat. Ok, eso es como relaxing mode. I am in relaxing, relaxing mode. mode. Pero yes. mode, ajá. 
o estoy con... Ajá, exacto, son palabras diferentes. En cambio, mood es re relacionado ya más a su estado de ánimo, ¿ok? So, por ejemplo, my mood changes under stress, ¿ok? So, siempre que estoy bajo estrés, my mood changes, all right? My mood improves every day. After I, I pray, I believe, okay? That's very nice. That's a very good one. My, my mood improves every day. Or for example, si yo no duermo, if I don't sleep, okay. If I, if I don't sleep enough, si yo no duermo suficiente, if I don't sleep enough, I get a terrible mood. <laughs> okay, no sé si les pasa. I don't know if that happens to you. But if I don't sleep yes. enough, I get on a terrible mood. On, on Monday. Monday. <laughs> on Monday. You get a terrible on mood Monday. on Monday. Uh, okay. Now, yeah. If I don't sleep enough, I get a terrible mood, you know. Uh, or my mood improves every day after I pray. Mm -hmm. Okay. Okay. That That's... Creo que la primera estaba bien, pero un poquito de spelling, right, Marvin? But that's a very good one. Mm -hmm. So, guys, ayúdenme. That was mood. ¿Qué otra palabra encontraron nueva? Any other word that you found kind of new? New words. Palabras nuevas. Improving. Guessing. ¿Tienen ejemplos? Skills. 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 Ok. Skills. Skills are abilities. Mm -hmm. Es una palabra más sofisticada to say abilities. So, ¿qué tiene no. para skills? What do you have for skills? Give me examples. My skills so fabulous. My skills? So, is fabulous? My also skills fabulous. are fat. Okay, my uh, skills are fabulous. So fabulous, yeah. Okay, okay. For, for, for example. Mm -hmm. That is fun. <laughs> Ingrid, can you repeat? That is fun. No lo había escuchado así. El que, perdón, can you repeat? That, that, that is fun. It's fun. O no sé cómo se pronuncia. Oh, it's fun. It's that, fun. That's fun. fun. Ok, yeah. Fun viene de la palabra, de hecho, la palabra funny, de divertido. Eh, mm -hmm. son similares, ah, okay. Okay. Ah, so it's okay. fun, uh -huh. es como it's es gracioso, funny. es divertido, uh -huh. ah, it's okay. fun, yes. No me acuerdo. Uh -huh. So like funny, okay. So any other word? Palabras nuevas, vocabulario nuevo, help me out. Give me, give me some. No new words? Ya no hay más? No new words? ¿Me escuchan? Oh, Hola, sí. ahora sí. Eh, uh, yo pues aprendí a usar, decir, I get, I get angry sometimes, I get sick, I, I get sleeping. Ah, oh, very así. nice. Uh -huh. Okay. Okay, I like it a lot. I get angry, I get sick, okay. I get mad. <laughs> no sabía, I get no sabía decirlo de esa manera, pero ya sé. Con el get. Ah, yes. Sí. Lo que sucede es que si usted dice I am, es como usted es. Pero I get es yo me. Ok, yo me enojo. Uh -huh. Yo me entristezco. Exactly. So, I get angry. Yo me enojo. I get happy. I get happy. Yeah. No estamos diciendo que yo soy enojada, sino que a mí me molesta algo, me enoja algo, uh -huh. you know. So I get angry, for example, eh, ¿cuándo se enojan, guys? When do you get angry? O oh, nunca se enojan, you never get angry. Ay. Me encuentro en la casa para estar arriba. <laughs> okay, so I get angry with messy places. Okay, los lugares desordenados. I get angry mm -hmm. with messy places. Okay, I get angry or I get happy, okay, porque no todo es enojo. So I get happy, yo me pongo feliz, I get happy. ¿Con qué se ponen feliz? So I get happy with a chocolate, or I get happy with a coffee, ooh, with a cup of coffee. That's I get heaven. happy when I travel. 
Oh, yeah. When I travel. When I see uh, the sunset. I get, I, I get, I get angry when people is noisy. When people is Good noisy. Good food, teacher. Danny, tell me, tell me. Good food. With good food, oh, oh good yes, food. or with pupusas. Yes. <ríe> okay. good Entonces, esta palabra food. I get no es como yo soy enojada ni yo soy feliz, es yo me pongo en ese estado, yo me pongo enojada o me enoja, ok. I get happy, so me, me pone feliz, all right. And that's the word. Little by little, vamos a ir ahondando un poquito en la parte de get, que es bien útil, okay? Alberto, dígame ejemplos. ¿Qué palabras fueron nuevas? What words are new for you? Give me examples. I get happy with my update. With your update. Con update. las, oh. las actualizaciones. Oh, with your day off. Day You're day happy off. with your day off. Okay. I get happy when I receive a bonus. <laughs> okay. Yeah. So, or, yeah. or payday. Me too. Me too. I get happy when it is payday. Guys, me confirman, give me confirmation. Cuando es el día de pago. Yes. I get yes. happy when I see my salary. <laughs> me 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 more. Or, or I don't know. O depende de que tanto me descuenten, I get sad. <laughs> so, and, so the idea yes. of get is yo me entristezco, yo me pongo feliz, etc. Okay? Um, all right. Give me more. Give me more examples. Not a bird. Creo que me faltaba el suyo. I was missing yours. Excuse me, teacher. No, eh, no, ¿tiene algún ejemplo? Do you have any example? Um, the get, the workplace. Mm -hmm. um, uh, for example, my my workplace is a bit comfortable and fresh. Okay. Uh, I am I am unique from the pain of the body. Can you repeat that, please? Puedes repetirlo. I am unique. I am unique. Unique. The car. Okay. The pine, pine or the body. Okay. So, um, what is the idea? ¿Cuál es la idea con eso? Este, yo necesito calmar el dolor del cuerpo. Oh, the pain. pain. So I need to calm the pain. Oh. Okay. So I need to calm the pain in my body. Got it. Thank you very much. Okay. Pain That's okay. I hair. need to calm the pain. Yeah, pain is el dolor. So yeah. I need to calm the pain uh, in my body. I need to calm the pain in my heart. In my heart. <laughs> so I don't know. Whatever pain yeah. you can have. Okay. That's a very good one. That's okay. That's all right. So everybody, let's continue. Okay. Luego vamos a practicarles también, así que no worries. Now here we have a little conversation and I would like to have some volunteers help me with this. Jerick, so ya que tenemos el micrófono abierto, ayúdeme. Help me please check this part. So me va a ayudar a leer la parte de Beth, okay? And Marvin, thank you so much for being my volunteer number two. So me va a ayudar con Ever, okay? So you can read the part of Ever and Jerick, so you can read the part of Beth. Es la página 3. No, ¿verdad? ¿Qué página es? Uh, uh, ahí sí, me, déjeme ver. 37. No, 37. Gracias. 37. Thank you very much. Page number 37. 37. Ya. Vale. Mm, yeah. Aquí está ya. ¿Qué parte leo, teacher? You will be Ever, and Jarik said you will be Beth. Okay. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. 
what uh, ¿cómo se dice esa palabra? Coincidence. Coincidence. Yeah. I am also taking an English course. English is essential on the workplace these days. I know a college who complete the course is taking a training in England this day. You are right. I am studying in uh, on my own. You know, I am reading novels to have very results. Great. Well, I am doing listening exercise. Uh, they have a lot. Thank you very much. Very good. Very good pronunciation. Very nice reading. Yes, esa palabrita es coincidence. What a coincidence. Qué coincidencia, right? So what a coincidence. And also yes. tenemos esa palabrita, a colleague, un compañero. So, un, yeah, es como un compañero de trabajo, un compañero, un amigo. Okay, so a colleague is completing the course, okay? So, I got a question for you. Um, well, number one, ¿qué están haciendo ellos? What are they doing? Dicen que están estudiando inglés. They are studying English because English is essential. Now, tell me, ¿qué están haciendo para mejorar? What are they doing to improve? I listen to music English. Listening. I watch the movie uh -huh. in English. Very nice. Okay, so eso es lo que usted está haciendo, right? Listening to music, watching movies in English. Cool. Okay, watching movies is difficult. So very good job. I like it a lot. Now, in the conversation, ellos están uh, haciendo dos cosas. They are doing two things. Well, de hecho, tres or cuatro. I don't know. Tell me, tell me. ¿Qué están haciendo? de la conversación logran identificar algo que están haciendo para mejorar studying on my own and yes. reading novels that you very good yeah, yeah. studying on my own yo estudio por mi cuenta soy autodidacta so studying on my own okay and uh, reading novels yes pero hay dos cosas más there are two more things no necesariamente ellos pero que mencionan como tips de cosas que también podemos hacer para mejorar inglés. What is that? Ever, ever doing you listening know, exercises. Listening, exercise. listening exercises. Hay una más. There is one more. Yeah. Reading novels. Taking training. Reading novel. Taking a training. Reading novel. Exercises. Training. Listening exercise. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Alguien me hace un training. Give me the, the full idea. Ahí lo de mm. taking a training. A training. Exactly. Course English. English. Exactly. It's taking a training in England. Una de las England. mejores formas de aprender es irse a un país que hable el idioma, right? Porque se tiene la obligación de hablarlo. You got the obligation to talk. Of course. It's bastante difícil. It's a little hard sometimes. Así que, well, we continue learning this in this environment. So, tenemos acá cuatro, cuatro recomendaciones para aprender inglés. Number one, reading novels in English. I am reading novels in English. Two, I am studying on my own. Yeah. Three, I am doing listening exercises. Four, I am taking a training in English these days. Pero ustedes tienen más recomendaciones. You have more yes, recommendations. Yes, Yes, yes. Marvin ya mencionó music, movies, ok. Um, yo estoy segura que ustedes Teacher. tienen otras técnicas. Yes, Anthony. Uh, documental, misterio, mysteries of nature. Ok, um, so documentaries. AM. Wow, that's super early. Ok, so, but maybe you are watching documentaries, mystery. Uh, nature documentaries. Entonces, de eso vamos a hablar ahorita, ¿ok? Vamos a crear una conversación similar. We will create a very similar conversation con actividades que podemos hacer para mejorar inglés. No se vale repetir. You cannot repeat any of the activities listed here, ¿ok? Hay tres preguntas, dos preguntitas bien importantes. Number one says, what are you doing these days? ¿Qué estás haciendo? Ok, what are you doing these days? 
And oh, what about you? So, tomando en cuenta las preguntas que están acá, what are you doing these days? Y esta otra que dice, how about you? Ok, vamos a crear nuestra conversación. So, guys, vamos a decir, vamos a recrearlo, ok, vamos a recrearlo, pero necesito que le cambien un poquito a lo que dice. Por ejemplo, I am taking an English course. English is essential at the workplace, pero usted le puede poner su toque personal. Oh, English is important in my job. English is necessary uh, to travel, ok, or English is, ¿qué más? Denme más ideas. English is important video game. Okay. So English is important to play video games. Okay. So exactly, pero es su toque personal. And that's okay. That's all right. Siempre que lo digamos en inglés, we are good. And then you can say like, oh, I know. No necesariamente colleague, but my friend. Uh, a friend completed the course. Uh, is, you know, taking classes. In, um, in another country, in, in USA, or in other inglés corporativo, or I don't know. Ustedes yeah. invéntaselo un poquito, pónganle toque personal, we practice, y luego regresamos, ¿ok? Y vamos a intentar escuchar tantos como podamos. Así que denme unos segunditos. Give me some seconds here para que podamos ir a los grupos. Yes, ahora. So, vamos a recrearlo, right? Así que pónganle este toque personal, please. Tienen cinco, siete minutitos para hacerlo y luego regresamos. Everybody, go, 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 please.
Dele, dele, ahí, ¿cuál, qué, cuál quiere? Bro? Vamos a ver, a escoger. Dele, escoger, Dani, dele, escoger. Pues, ¿Cuál quiere? <risa> Ever quiere. <risa> Va, entonces, ¿y usted sabe le quiere decirlo ahorita o, o voy yo? Ahorita están ustedes dos. Va, entonces yo voy a hacer Bel porque ya fui Ever. Vaya. Vaya, mami. Va. Va, dígale, ma. dígame. Eh, hi, Dani. Long time to see you. How are you? Hello, uh, Daisy. What are you doing this day? I'm okay. Well, I'm working on a new project. And also, I'm taking an English course this day. How about you? That sounds great. What a coincidence. And also taking an English course um, in English Corporation. In English is essential at the workplace these days and is necessary in my working every day and for uh, I want winner more money. It's okay, I know. At college, who complete the course is taking a training in English this day? You are right. I am studying in my own job now. I reading uh, is uh, periódicos, no sé cómo se dice. Newspaper. Pero, uh, newspaper. I am reading newspaper in the English and uh, from USA um, to have better results. Um, um, mucho. In English, I know say was in well, English. Ah, okay. This is a, a new job in Canada. Because he because he oh, the, 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 last, mm -hmm. the last podría ser the last month. Mm -hmm. Sí, por yeah. eso completo. Sí. Por eso se completo. The last month. Or the last year. No, the last month. Last month. I miss. Entonces digo yo, you're right. I'm studying on my own. You know, I'm reading. I'm reading. I, I am. You're right. ¿Qué hicieras tú? Ahorita I'm studying on my own uh, using an application using, wow. using an application sí. an application, an application uh, Jolín yo, Duolingo, <risa> Duolingo. <risa> pues el otro sí, lo uso, real, realmente okay. lo uso. Ok. Uh -huh. Entonces digo, you're right, I'm studying on my own eh, using an application ¿Yo? Duolingo. Duolingo. Using, du uh -huh. using a Duolingo application sería. Ok. Entonces yo... Eh, an application, voy, an application, voy a dejar así. Application. Okay. The house is great. Very good. I uh, am, I am. I'm doing. On my own, como por mi cuenta, algo así. Ajá. Ah, por mi propia cuenta. Estoy estudiando ah, por mi cuenta. Tú sabes, eh, estoy leyendo novelas y tengo video results. Tengo... Mira, me imagino que es como relacionado a, a algunos buenos resultados. 
Ajá. Yo podría cambiarle ahí entonces. Eh, I am student on my own. You know. I am watching the series in English. Uh -huh. And ah, I, I, I listen to music in English. Ajá. Ajá, eso agrega, lo cambio. Ok. Vaya, y ahí... En el último... Eh, lo termina. Voy a dejar Igual, bueno, sí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Estoy escuchando el mucho. Ayuda mucho. Esto ayuda mucho. Uh -huh. Entonces, vaya, si quieren, sabémoslo y, y en eso también Marvin que vaya pensando qué es lo que va a... A decir. Ajá. Ajá. No te Va. quiere dejar, no te quiere, no te quiere, o sea, quiere involucrarte, yo se le llamé. Ah, ah sí, que no me vaya sí. invicto. No, 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 no también. También que cola. <risa> vaya, ya vamos a ver. Cuando... Vaya. Ya vamos a ver, vamos a ver ahorita qué ponemos. Vale. Thanks everybody for coming back. So I believe eh, algunos estaban todavía, you know, practicing. So some of you were not able to complete, but pero agarramos como la idea de qué es lo que um, the conversation is about y qué es lo que nos está pidiendo. That pretty much es como mencionar algunas actividades that we are doing these days para mejorar nuestro inglés. So what activities? Are you doing fuera de las clases, right? Y algo que no está dentro de la conversación. Eh, so to get started, I would like to know, si tengo voluntarios, is there any volunteer? ¿Alguien le gustaría comenzar? Would you like to get started? Me. Yeah. Yes, excellent. So, okay, so be a Natalie, be también a Ana, que she was like, you know, I want to do it as well. So, Natalie, comenzamos con, con su grupo, and then we go with uh, Anna. That would be super nice. So, Natalie, usted estaba con Dennis, right? Yeah. Yes. Okay, the but best, the I, best group. I... <laughs> tell me, tell me. Yeah. Uh, teacher, I need to uh, project the... Uh, the conversation. Yes, the conversation, please. Absolutely, no problem. Allow me one second. Okay, there you go. This is the one. Okay. okay. Let's um, go. Let's go. Hi, Beth. Long time you see. How are you? Hello, Air. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working a new uh, workplace, and also I am talking an English course this day. How are you? Uh, that's that's great. 
uh, what a coincidence. I'm also taking an English course. English is really, is really important for improve my skills. I know. A college who uh, a new job in Canada the last month. You're right. I'm, I'm a study on my own. I am studying on my own using an application. Oh, great. Very good. I am listening to music and watching TV. Great. Uh, great. Well, oh, no. <laughs> ya me perdí. Finish. <laughs> ya me perdí. Yeah. Sorry. <laughs> <laughs> no, you did it nicely. Yeah. Thanks a lot. Okay, no, yo creo que querías seguirla. You know, you want to continue that conversation. That was very nice, okay? And I heard a lot of changes. Escuché todos los cambios, you know? Uh, so that sounded very, very natural, I have to say. So thank you, guys. Very good job. All right. Thank Any you. volunteer? Who is next? Volunteers? Anadelmi. Me. Just victims. Anadelmi, yes, es cierto. So, Anadelmi, I got to with Rene. Okay. Thank you, guys. Hi. Yeah. Hi, Anadelmi. Long time no see you. How are you? Uh, hello, Rene. I'm fine. I'm working and I study English corporative. And what about you? I am, I am sound great, but I coincided and I also taking an English course because I want to change my work and I want to travel to the United States. Unidos. How about you? And great. I study English for improve my work and I am uh, earn more money and I learned for a travel to other countries. That's great. I am practicing with my, my friend Brian and my brother. Also, I read a book and I watching TV series that have better results. Excellent. In my case, I practice with my son. I watch English movie and I study practice study. It's great. Nice to see you, Anadelmi. See you tomorrow. Hey, nice. nice to meet you, Rene. Wow, that was super cool. Very good. I love it. Thank you. Thank I you. just love it, guys. Guys, give them some emojis, please. I mean, el primer grupo, give them some emojis. No les puedo dar emojis here because I'm sharing. But that was very good. Group number one, I was pretty impressed. Aparte que rompieron el hielo, you know. Uh, so, Renee and Anna, you did it nicely. I like it a lot. Incluso los, las recomendaciones that you presented, they were very nice. So, cool, cool. Very real one. So, se sintió bien real, you Thank know? You, like a conversation que tendría normalmente. Thank you. Next. Who is next? Anna, usted seleccione. Go for next. Um, Jacqueline Melissa. <laughs> okay, Jackie. So Jacqueline is with Jackie. ¿A dónde está Jackie? Creo que Jackie was sleeping. no está. I think she's not here. No, probablemente sea el internet porque ha habido mucho viento. Entonces But, Clarita, eh, teacher. Yeah, so like, yes. Claribel. Claribel. Okay, so Claribel is... Hold on, hold on, hold on. She's not here. Oh, my God. Entonces, sí, yo creo que es el internet, you know, because normally ellas están ahí. Mm -hmm. Another person. Anthony. <laughs> okay, Anthony, there you go. So, Anthony was... No, Claribel sí está acá. Claribel Norberto en Ingrid. Claribel, ¿me escucha? Can you hear me? Claribel... Probablemente no. Ingrid. Norberto. ¿Qué me hace acá? No, Norberto se está ahí. Hey, Norberto. 
Teacher, no terminamos la conversación con Ingrid. Oh, no worries. Podemos improvisarle un poquito. So, ah. Tienen acá como la guía, you know, y solo le vamos cambiando detalles pequeños. Eh, pero sí lograron practicar. Practicaron con Claribel. Hello, Pudieron teacher. escuchar a Claribel. Hello, teacher. Hola, Miss. Casi no. Es que yo ahorita salí, por eso no, no escuchaba bien. Ah, ok. Tuve aquí una emergencia aquí afuera, pero sí, sí, sí puedo, aunque sea así, improvisar así porque no sí. lo terminamos con... No, no hay problema, no se preocupen, podemos cambiarle detalles pequeñitos. You're good, you're good. Uh -huh. oh, entonces, uh -huh. entonces, ¿con quién empiezo yo? Eh, solo con Norberto porque Claribel creo que tiene... Eh, Issues ah, no, perdón, con, no, con ajá, sí, solamente con, uh -huh. con él lo hicimos porque eh, ella no estaba ahorita. Okay. Empiezo yo entonces. Ok, yo quería eh, estar. Sería... No, ah, no, perdón, eh, sería él el que empezaría, ¿verdad? Ok, ok. Uh, hi, Ingrid. Uh, what you, what you, uh, how are you? How are you? Hello, uh, Norberto, what are you doing this day? Uh, repeat the, the última palabra. Uh, hi, hello, ever, uh, perdón, hello, Heriberto. What's, uh, what are you doing this day? Mm, this, this day. Esta es la misma pregunta, this day. Norberto. This day. Uh -huh, it this is day. exactly this question. These uh, days. Okay. Mm -hmm. okay um, I am very good. Uh, I am working in cooperative. No, es que no sé. It's okay. It is okay. Puede intentarlo un poquito más. You can add more details. Mm -hmm. Prácticamente lo, nosotros lo que íbamos a nada más cambiarle era abajo, eh, donde o sea, solo, todo lo íbamos a decir es, eh, igual oh, hasta el tercer párrafo. Pero Ingrid, no, it's fine, it's fine. Eh, siga con la siguiente parte. That sounds okay, that sounds great. A ver, mm -hmm. pues, eh, that sounds great, eh, great uh, coincidence, um, or, si, or also the talking English course. Eh, English is essential to workplace these days. I know uh, uh, I call in with a uh, completed the course in Turkey and uh, training in Inglaterra this this day. All right, and um, student do my uh, as you know, I didn't uh, is a um, download application video result. Okay, create a wheel and they listen exercise. They help a lot. Okay. Oh, teacher, se me olvidó, se me olvidó decir también que era um, um, friend help, friend, friend, friend help, 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 help me. A friend helps you. Okay, yes, I just heard the application that you downloaded an application and you are using your application to learn, which is okay. Y si tiene como un amigo que le ayude también, that's even better. So, thank you guys. That's okay. You know, no worries. La intención es eh, siempre practicar y si podemos improvisar, that's even better. So, thanks a lot. Thanks for your effort. That's very good. Now, guys, revisemos un poquito eh, este tema de present continuous, como I am studying, I am learning, y ahora sí necesito su ayuda, you know. To tell me a little bit about eh, cuál es lo que ustedes están haciendo. Obviously, esto es algo nuevo, you know. So we are learning English. Creo que algunos no habían estudiado inglés antes. And let me let me have like a little eh, survey right now, guys. Denme un emoji si habían estudiado inglés antes. No importa si ha sido por seis meses, pero a I mí mean, no de escuela. No hablemos de bachillerato, no hablemos de la escuela, sino como en una academia, you know, like in an academy, ya más profesionalmente, you know, ya más con ganas de aprender, so not a school English, so Ana, Jocelyn, dos, I got only two, René, okay, I got three, and the rest? No. No. 
Never, like never, no. ever. Never, ever. never, never. Is this your first attempt? <laughs> Ese es el primer intento que hacen. Is this your first attempt? Yeah. Wow. Yeah. Oh. Yeah. wow. I'm super impressed. So, en dos meses estamos hablando, guys. Are you serious? No habían estudiado inglés yeah. antes. Moises, no. yo vi la cara diciendo no, right? I saw your face. Oh, you didn't yeah. study English before? Oh, never. Brenda, did you study English? Like, no, not at all. Okay. No, I, Sandra? Yo, yo estudié inglés cuando iba a octavo grado. Okay. But, uh, pero 20 dejando, años. Ajá, I'm pero dejando teaching. como el inglés del no, año, no, like, never, never, never. wow, never. wow, guys, so we are talking, so estamos comunicándonos con dos meses, I'm super impressed, porque algunos sí, uh, I mean, es bien normal que algunos tengamos como un poquito de background, que hemos estudiado un mes, you know, o tenemos una experiencia previa, eh, Jocelyn, what about you? ¿Cuánto tiempo estudió? How long did you study? Two months. Two. <laughs> Only two months. Wow. Okay. But it's a little time. Rene, what about yes. you? ¿Quién más me levantó la mano? Uh, Ana. Ana creo que solo un mes, ¿verdad? Yes, teacher. Only one month. All right. Rene, and you? No, yo sí estudié casi un año en inglés. ¿Pero hace cuánto? Y hace un montón, hace okay. como dos años, no, hace como hace cuatro años. Cuatro años, ok. Sí, por el tiempo es, es eh, se nos olvida normalmente, ok. So guys, I'm super impressed. Honestly, eh, pens sí pensé que algunos tenían ya como más experiencia <risa> en el sentido que habían estado en más lugares. So I'm super happy que sea su primera experiencia en... Y que lo estamos logrando, you know, that we are breaking your, your legs. So, very cool. Very, very cool. Entonces, eso es como un cambio, you know. ¿Qué es lo que estamos haciendo these days? What are you doing these days? Obviously, todos están buscando la forma que se les haga más fácil aprender. All right? So, what are you doing these days? ¿Qué están haciendo para mejorar? Para aprender inglés. Pero on your own. Okay? What are you doing these days? Give me some ideas. ¿Qué están haciendo? What are you doing? Uh, for example, alguien mencionó watching documentaries, watching documentaries, listening to music. I practice, I practice with an application. Yes, practice with an application. What application? Denos el, los nombres de las applications. I use <laughs> Duolingo. We're using Duolingo. Okay, okay. Duolingo. ¿Qué más? What else? Jesus Christ. Oh, what happened with Jesus? Oh, Jesus Christ. <laughs> what happened with Jesus Christ? Uh -huh. So, ¿qué más? What else? Any other application? Only Duolingo. Okay. Well, so, nunca he usado Duolingo, pero he escuchado que es buena. So, you can uh, give me your, you know, thoughts on that. Okay. Um, are you practicing with somebody else? Alguien está practicando con un amigo, un familiar? Ana, por ejemplo, escuché que con su hijo. Yes, teacher. Is in, uh, he go the universe and, okay. and practice with my son. Nice. So you're practicing with your son. Esa es una de las mejores experiencias that you can have. Practicar con alguien más. Okay. Alguien más practice. Yes. Well, that, uh, Danny and Giovanni, ustedes practican. You practice with each other. Uh, Rene, do you practice with your brother? You're mute, you're mute. No vivimos juntos, teacher. But, uh -huh. pero se ven en la oficina. <laughs> <laughs> do you practice with each other? Do you I, I, practice I guess, with Brian? Es que casi no nos vemos, como casi siempre andamos en la calle. Okay, no but... Y los mensajes, hey, or when you call, cuando se llaman, when you call each other, cuando se envían mensajes, no, no se los envían. Eso, esto en vamos a empezar a hacer, fíjense, entonces nos había ocurrido mandar los mensajes al en inglés. Eh, Ajá. I mean, no necesariamente chat, sino como, hey, hello, eh, okay, we have to do something today. Uh -huh. That would be nice, that would be very good. 
porque ahí se está quebrando la cabeza todo el día y qué quiso decir, you know, I'm going to try to find out y lo escucha, lo escucha hasta que lo entiende, ajá, uh -huh. so that, that would be like a very good way, lastimosamente en el grupo es un poquito difícil, right? Eh, ok, no miss, no worries, no se preocupe Claribel, I got you, I totally understand. Ok, uh, so, ¿qué más están haciendo? What else? ¿Alguien está haciendo algo diferente? Sending messages, texting, playing video games, listening to music. Hello, Hi. Miss. Hey, Miss. You're back. Eh, nice to listen no to No sé you. si me van a escuchar bien porque por acá está lloviendo, pero sí, um, yo tengo una Good. aplicación. Este, um, tengo una aplicación que se llama Kate. Y ahí okay. aparecen casi todos los días como mensajitos para que yo escuche conversaciones. No es la de Cake English. Yeah. La que aparece yeah. cada okay. ratito en YouTube. Sí. Okay. 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 Pero no sé si la misma. Ok. La de la I don't know. Yeah. I don't know. Pero sería bueno echarle un, un ojo, you know, and check it out. I mean, hay aplicaciones es muy rápida. buenas. Hay rápido, aplicaciones okay. buenas. So, I mean, the point is encontrar una forma que se nos haga más fácil, right? So, thank you guys. I like it a lot. Now, um, let's take a look at this part. Tenemos acá eh, dos tiempos. Vamos a hacer un poquito de la comparación entre ambos, ¿ok? What are you doing these days? Estoy preguntando de no la rutina, sino ahora, ¿ok? Algo que es diferente probablemente. So, allow me just a second. Voy a borrar esto. Pues quiero que veamos uno de los temas que está dentro de los ejercicios that we have, que es el contraste entre presente simple y presente continuo. Um, vamos a meternos un poquito en gramática. Ok, así que eh, si voy muy rápido, let me know, porque puede ser un poquito confuso sometimes. Ok, entonces vamos a hacer la diferencia entre present simple. Present simple eh, lo usamos para routines. And uh, guys, ¿Qué es una rutina para ustedes? ¿Qué es una rutina? Algo que, que se hace diariamente. ¿Algo? Que se hace diariamente. Ok, algo que no. se hace diariamente. Uh -huh. ¿Any yeah. other idea? My activities. Your activities, ok. Your activities, ¿algo más? ¿Anything else? ¿Algo más que se les venga a la mente? Okay, so me voy a quedar con eso. Present continuous, yeah. Eh, present simple lo uso para rutinas, algo que hago todos los días, algo que no cambie, ¿ok? Present continuous o present progressive es diferente. Ya no lo uso para routines, I don't need it for routines, sino que el uso es un poco diferente. Lo voy a usar para eh, now, ¿ok? Para hablar de cosas que suceden ahorita o lo voy a usar también para futuro, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo sé cuándo voy a utilizar do? ¿Cómo sé cuándo voy a utilizar eh, el verbo to be? Revisemos un poquito esa parte. Present continuous, hay palabras claves que me indican que es present continuous, ¿ok? Por ejemplo, always, uh, never, ¿qué más? Ayúdenme, please. Always, never. Something. Yes, sometimes. Usually. Usually. Uh -huh. Entonces, cuando Ready? vean cualquiera de estas, ajá, estamos hablando yeah. de una rutina, ¿ok? Porque me está dando una frecuencia. Present continuous, no las van a ver. You will not see the words porque no se usan así. ¿Qué voy a utilizar entonces sin present continuous? Voy a utilizar palabras que me indiquen ya sea ahora o mañana. Por ejemplo, now, ahorita, right now, right now. estos días, these days. Oh, no. Ok, ¿qué más? La próxima semana, next month, next week, no. next year, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco diferente. Si se fijan, vemos la palabra clave y esto me da la idea, ah, no, es presente simple. Oh, es presente continuo. Entonces, me va a servir porque voy a saber qué forma va. Ok, um, so, sentences tenemos en ambas positivas, negativas y preguntas. Ok, so, pero vamos a revisar un poquito la estructura. Acá tenemos subject, acá tenemos uh, verb y acá tenemos complement. Ok, y esa es la estructura. 
Present continuous. Present continuous. No. Tenemos subject. ¿Qué más tenemos? El present con, exactly. Present continuous lleva un elemento más, que es verb to be. Y luego todos los verbos yo les voy a agregar ing, ing. Entiende, the complement, que es lo que yo, lo que sea que yo quiera agregarle, ¿ok? Entonces, me sirve esto de acá porque me da la guía de cómo van mis oraciones, de cómo yo voy a expresar eso. For example, I want to express a routine. So I come, I listen to los temerarios every day. Ok, every day. Entonces, if you take a look at this one, I listen to los temerarios every day. Well, primero tengo la palabra every day, ya, yeah, and I listen to los temerarios. Significa que siempre lo hago. It never changes. Uh, creo que ya no ven mi pantalla. Give me one second. Ok, there we go. No, present continuous. Present continuous dijimos que no era de, de ahorita, right? It's not like today. No es como una rutina, sino que es ahorita o es futura. Entonces, si estoy haciendo algo, hey, what are you doing these days? I am listening to English videos, to English songs, digamos acá. So, la diferencia is this one. Esto es algo que yo lo hago todos los días y este es algo que no lo hago todos los días o algo que ha cambiado en estos momentos, ¿no? Algo que es probablemente temporal, solamente mientras yo estudio inglés, I am listening to English songs, pero no siempre. No sé si se comprende esa parte de la diferencia entre ambos. Aliro. Yes, teacher. Ok, so if we are good, do me a favor. Necesito dos ejemplos. One with present continuous and one with simple present. Uno de cada uno, ok. In the chat, everybody, go for one and one. Hagámoslo ahorita positivos, no preguntas, no negative, solo uno simple present, uno present continuous. Like super, super short. Okay, I study English. Yes, that's okay. Sería present simple, right? That's present simple. Okay. She, okay. La de tomatoes está súper bien, Anthony. Solo ahí sí lleva la S. Simple present. Acá le voy a escribir por acá. Don't forget. Don't forget. S. Acá sí lleva la S de terceras personas singular. Mm -hmm. I talk with my mom. Okay. I everyday day. Uh, I never listen to reggaeton. Okay. She runs in the morning every day. Mm -hmm. I always listen to heavy metal. Okay, that's a very good one. Simple present, yes. So now, si ya la tienen, ahora vamos con present continuous. Algo que están haciendo o que van a hacer in the future. Uh, Yarixa, that's very good, pero me le falta algo, Yarixa, antes de talking. I, algo super clave. Okay, Brenda, that's a very good one, pero me le falta algo a running. Falta una letra. We are missing one letter. Yes, Yarix, exactly. I am talking. Yes, I am. Yes, yes, yes. Okay. I am going to Santana on Sunday. Very good. Okay. So, creo que se me le comió por ahí la G, Natalie, but the rest is very good. I'm having Skinner right now. Creo que quería decir dinner. Okay, got it. <laughs> Very good, Sandra. I gotcha. Tomorrow I'll go to the beach. Okay. I watch a movie versus I'm watching a movie later. Yes, Giovanni. Very good. Exactly, exactly. That's the one. Mm -hmm. There we go. Okay. Now, necesito que la misma oración. Me faltan de algunos, de hecho. But in the meantime, la misma que hicieron positiva. Ahora quiero que me la hagan negativa. All right? La misma. Don't change anything. Don't change anything. ¿Cómo la voy a hacer negativa? Easy. A piece of cake. Uh, simple present tense. Negative. Yo le voy a agregar don't 
o le voy a agregar doesn't, okay? Yes. The negatives, I'm going to add don't or I'm going to add doesn't. Present continuous, ¿qué le agrego a las negativas? What am I going to add to negative sentences? Pues de hecho, no le agrego nada más que el not, okay? So I'm not, is not, are not, y eso es todo. So this is the difference are not or aren't if you want to say it that way mm -hmm. y eso es todo entonces esa es la forma negativa de ambos miss you think i have a question yes of course tell me miss i can say i eat hamburger está bien um, no siempre puedo utilizar el always never sometimes siempre tengo que utilizar eso o puedo decir siempre así como i eat hamburger Um, ¿O tengo que usar eso? No, 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 it is not necessary, a menos que usted me quiera dar como la frecuencia. Por ejemplo, uh, here, yo tengo la palabra every day. If I say I eat hamburgers, I eat hamburgers, it's okay, solo que suena como un poquito, no sé, como que le falta algo, ¿verdad? Pero it's okay. Siempre que tenga oh, los okay. tres elementos, you're fine. I eat hamburgers in the, for lunch, for example. And it's okay. Or I eat hamburgers every day. I eat hamburgers on Sunday. Entonces, está bien. It's okay. Tal vez se siente como vacía, como que le falta algo, ¿verdad? Pero la estructura está súper bien. The structure is very, very good. Mm -hmm. mm, okay. Let me take a look at your examples. I don't always listen to heavy metal. Okay. Jocelyn, you're good. Eh, pero como llevamos dozen, quizás solo quitémosle la S, no la necesitamos anymore. Lo demás está bien. Now let's take a look. I'm not talking with my friends. My mother doesn't go to school. I always working on Sunday. Norberto, me le falta algo. I always working. Si se fija, estamos usando ING, que sería esta. Jocelyn, yes, very good. Much better. Norbert, ¿está por ahí Norbert? Yes, teacher. Revisamos la suya, because I think it's very interesting. Dice uh, working. Ok. Entonces estamos hablando acá de ING. Sí, pero es que esa va en, 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 pre, en presente simple. Ah, ok. Ha hecho un, un punto bien importante. Porque en presente simple no usamos el ING. El presente simple va siempre acompañado del verbo to be. Entonces, ¿qué le voy a quitar, Norbert? El ING. Sí. Wow. I yes. always work. Exacto. I'm not going to work. Jocelyn, ¿por qué no? <laughs> I'm not going to work. Yes. <laughs> My best friend is traveling to Argentina next month. Okay, that's a good example. I don't rest on weekends. Okay, I'm sorry, Sandra. Is that real? Is that for real? My mother doesn't never watch TV. Okay. Jackie, that's a good example, pero solamente una cosita here. Dice doesn't never. El never me da una idea negativa. Es como nunca. Entonces el doesn't sería como enfatizar otra vez lo negativo. Podemos quitarle el never. My mother doesn't watch TV. O le quito el doesn't. My mother never watches TV. That's very important. Eh, voy a retomar el ejemplo de, de Jackie here, guys. La palabra never ya de por sí es negativa, ¿ok? Uh, when you say, for example, I never drink, ¿ok? Ya es negativo. Ok, ya me da una idea que nunca lo hago. Entonces, si yo le utilizo el don't, es como otra vez, you know, eh, enfatizar esto, hacer una doble negación. And uh, at some point, I don't never drink puede ser como un poco like repetition, you know. Entonces, yo lo puedo dejar así. I never drink. Or I can say this one. Okay. I never drink. Or I don't drink. Y ambas estarían bien. Estoy diciendo lo mismo, solamente he cambiado un poquito las palabras. You know? So that's a very good example. Gracias por compartirnoslo, eh, Jackie. That's very nice. I don't watch a movie. I'm not watching a movie. Yes. Eh, Norbert. Hello. Y, y vamos a cambiar el de working, ¿verdad? 
Sí, en, cuando no es negativo. Uh -huh. Con el presente continuo, perdón. Uh, ok, el, lo que sucede es que veo una que dice I not working on Sunday, no voy a trabajar el, el domingo, pero me le falta siempre el verbo to be. <ríe> Solo el verbo to be, please. Agrégeselo por ahí. I am not. I, uh, uh, se lo escribo acá. I'm going to write it here. So I am not working on Sunday. I'm not working on Sunday. Y sería más o menos así. Mm -hmm. Okay, thank you, teacher. El verbo to be is missing. You're welcome. Okay. Guys, eh, un poquito más claro. Is it a little better? Yes, teacher. It's a clear. Okay, because ahora sí vamos con las preguntas. Equations are oh, very yes, interesting. <laughs> Otra vez, Miss? More or less. More or less. Okay, ya vamos a practicar. Yes. You will practice this part. Así que no worries. Que no cunde el pánico. We will check this a little bit deeper. Okay. Now, let's take a look. Solo recordemos, present simple. Yo llevo palabras claves como always, never, sometimes. Present continuous. Okay. Yo llevo right now, these days, this month, etc. Okay. Now, vamos con las preguntas. Let's go with questions. Eh, present, present simple, esa parte de acá. Present simple, ¿qué auxiliar yo utilizo para preguntas? What do I use? ¿Cómo sé que es una pregunta? WH. El auxiliar do that. Yes, exactly, exactly. Questions, voy a usar solamente do or does. Very good. Do you? Do you like it? Do you play soccer? Do you work? Do you ah, study? Preguntas. Does your sister work? Does your yes. sister study? Exactly. Now, present continuous. Ahora vamos con la otra parte. Okay. Present continuous. ¿Cómo sé que es una pregunta? ¿Qué voy a usar para una pregunta here? WH question. WH. Yes. Yes, yes, yes. Of course. Necesito también el auxiliar. Pero ¿cuál es el auxiliar de present continuous? No puedo usar do and does. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que... Yes. Am um, I o uh, are you? Yes, exactly. Entonces voy a usar el verbo to be. Yes, voy a utilizar exactly. I'm going to use am, um, is, and are. Exactly. Y eso va a ir primero. That is going to go first. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo eh, Daisy, ok. Daisy, work, Daisy is working at night, ok. No trabaja todos los días, pero este mes está trabajando en la noche, por ejemplo. Daisy is working at night, pero yo le quiero preguntar. Guys, ¿saben si Daisy trabaja en la noche? ¿Está trabajando en la noche? Entonces, ¿qué voy a hacer? El is, esto de acá, no se lo voy a quitar. Lo voy a cambiar de posición al inicio. Is Daisy working at night? Y eso es todo. That's it. So, esto, cuando usted escuche, is she, are you, are they, eso es pregunta. Ok, that's a question. Porque ya cambié el orden. René, no sé si me dejó la manita arriba o tiene preguntas. Aquí se bajar la manita, pero es como para, estoy algo ruin para la tecnología. Ah, ok. No, no worries. Mi, mi pregunta es por si tenía como alguna duda. Es lo mismo, de hecho. Uh, así como se sube la mano, usted le da clic otra vez y se baja. Ah, va. Uh, yo ah, se la, ahorita. ahorita se la bajo, no se preocupe. <risa> ok, you're good. Daisy. ¿Se considera este presente continuo solamente cuando lleva el verbo to be? Eh, sí, el verbo to be es obligatorio. That's necessary. El de hecho, el presente continuo es esto, la combinación del verbo to be más el ing, cuando están juntos. Uh -huh. Uh -huh. Y si, por... di, si digo, I like driving to work, eso no es presente continuo. Exacto, eso no es presente continua. Lo voy a escribir acá. Eso es presente simple. Porque llevamos estos elementos. I like driving. 
Pero de hecho, este, este no, es, no es un verbo, esta es una actividad. Entonces, el verbo principal es like, me gusta o no Ajá. me gusta. Entonces, la forma negativa, well, dijimos acá que solo eran do or does, entonces, I don't like, no me gusta. No le puedo poner I am not, eso no se podría. Uh -huh. Es acá, I like driving. Cuando siempre que usted quiera decir como me gusta comer, me gusta vestir, me gusta salir, eh, siempre se considera acá, present simple. So, I like driving, I like eating, I don't like driving, I don't like riding a motorcycle. Ok, so, esta es la forma negativa, así fue. Well. Teacher. Yes, teacher, Ingrid. Es que no, es que no, bueno, no sé si había entendido mal donde decía que en el presente simple no lleva ING. Eso o me equivoco. Correcto. No, eso es correcto, that's correct, pero estamos hablando de verbos. Entonces acá, ah. si lo dividimos, sería I y el verbo es like, me gusta. El driving ya no se considera un verbo. Más adelante van a ver ah. por qué, pero driving ya no es un verbo, sino que solo es una actividad. Porque yo le puedo preguntar, ¿y el que le gusta? Manejar. Entonces el verbo es gustar, me gusta. Uh -huh. mm. este ya siempre no. va a ir el verbo gustar primero y después el, 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 el otro verbo, pero se usa como complemento. Sí, por ejemplo, oh, yo vengo, yo estoy segura que si hablo de Brenda, I can say, she likes eating a lot. No, just kidding. She likes eating, ok. Pero si se fija. Yes. Ok. Oh, ok, I guess correctly. Pero el verbo no es eating. Ok, esta es una actividad nada más, pero el verbo es le gusta. She likes. Mm -hmm. Y yes. si digo solamente a uh, comer. Me, o sea, ¿qué te gusta? Comer. Pero estamos hablando siempre de gustar. Como I like, I don't like. Es diferente sí. cuando usted dice I eat, yo como. Pero ah, ya no pero, digo que me gusta comer, sino que yo okay. como. Ajá, so, I mean, that, that is the idea. Que tenemos actividades y tenemos verbos. Uh -huh. Yes. Gracias, Por el momento puede ser un poquito confuso, así que no vamos a meternos much en, en, el, en el ING. Porque lo van a ver después, después, ok. But the main idea is this, identificar cuando utilizo don't, cuando utilizo doesn't y cuando utilizo el verbo to be. Um, do me a favor, ok. Me van a ayudar con dos preguntitas. Una present continuous, una simple, simple present. One and one, please. Solo son dos preguntas. I'm sorry. So, uh, help me please in the chat, everybody. Una y una. Ayúdenme con una pregunta cada uno en el chat. One simple present, one present continuous. Mm -hmm. Puedo borrar la pizarra. Can, can I erase? Mm -hmm. yes. yes. Thank you. Thank you for the confirmation. Okay. Yes, Jocelyn, that's a very good one. I always drink coffee. Mm -hmm. eh, como pregunta, ¿cómo podríamos hacerla? So, questions, please. Ayúdenme con questions. Help me with questions. Thank you. 
Recordemos que si vamos a agregarle are, le tenemos que agregar ing. Ok. Siempre que vaya el verbo to be, va a ir con ing. No se puede dejar solito. Okay, so let me check your exercises. Are you going to church on Sunday? Giovanni, that's okay. You drink coffee. No, Alberto, me le falta algo al, al inicio de drink, you drink coffee. Como es pregunta, necesitamos ponerle ya sea do, does, o el verbo to be. And Ingrid, that's okay. Solo are you go. Nos falta el ing. Solo agregamos el ing. The rest is okay. Do you work in the city bank? Do you never drink coffee? Do you always drink coffee? Do you like practicing a sport? Okay. Do you take breakfast? Okay. Are you going to the church? Is Julia drinking coffee? No, I'm not drinking coffee. <laughs> I'm drinking water. <laughs> Are you going to work tomorrow? Do you take lessons in the morning? Okay. Do you like me? Okay. Uh, that's a that's a good question. No sé. Siento que Giovanni está practicando para algo. You know? <laughs> Por el tipo de preguntas he's asking you for. <laughs> that's okay, Giovanni. Do you play in soccer? Brenda, eh, tenemos do y tenemos el ing. Tendríamos que cambiar, ya sea el ing o el do. <laughs> so do va con el verbo normal. Si dejamos playing. Solo cambié el do por el are. Are you playing? Uh -huh. Do you like to cook in your house? Okay, very good. Is your mom cooking? Yes, guys. They are super, super good. Now, listen up. Tengo una actividad que es la última que vamos a hacer today. Vamos a hacerla en grupo. Okay. So, tengo un par de ejercicios para ustedes. I have a couple of exercises que son de esto. Present simple, present continuous, positive, negative, and questions. Guys, eh, do me a big favor. Tomemos captura. Take a picture of this, please. Okay. Let's take a picture. Vamos a ir en grupos. And me van a brindar las respuestas juntos, you know. Tienen que escoger, number one, si van a agregarle ing, si van a agregarle el verbo to be, si le agregan s el verbo, o si no hay ningún cambio. Okay. ¿Todos tienen la captura? Do you have the screenshot? Yeah. Yes, yes me. Yes. yes. Excellent. So, tenemos cinco minutitos. We got five minutes to do it together, okay? Allow me just a second. And uh, please, trabajemos juntos para que podamos, you know, get this ready faster. So, five minutes. Let's go, everybody. Go, 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 please.
Yeah. Having the Andy. No sería reading, leyendo cómics. Sería reading. Y sería Andy sometimes reading comics. Reading sería. Yeah. Andy todo, Andy todo el tiempo lee comics. O está leyendo comics. Uh -huh. eh, la segunda sería. Ahorita sería we watch, we watch. Never. Nosotros nunca vemos. TV in the morning. Yeah. Watching, never. No, watch, watch, ever. Watch. Mm -hmm. Never, nunca. Sería we watch. ¿Qué debemos? Porque si es watching sería nosotros viendo. ¿no? Ajá, cabrón. Sería, sería watch. Watch. La otra es Listen Sandy. Listen Sandy. Singing in the bathroom. Y la otra sería My sister usually Help, helping sería in the kitchen. Teacher. Olis, hello there. Estamos un poquito este con dudas en cuanto a si solo le teníamos que poner el ing a los verbos. No dude. <risa> no, eh, recuerde esto. Si yo le pongo ING, no puede ir solito. De tengo también que agregarle algo más. So, uh -huh. Si ustedes dicen a nombre se expresa en continuous porque voy a hablar de futuro o porque está pasando ahorita. Entonces, si le agrego ING, y también tengo que agregarle el verbo to be. Le tengo que agregar am, is, or are. Si usted dice, mm. no, aquí está esta palabra clave, esto es rutina, entonces no, ¿verdad? No tengo que agregarle nada más. Uh -huh. Ya. Yeah. Así como la primera, entonces es rutina. Andy, sometimes to read comics. Ah, dice sometimes. Ok. Mm -hmm. Y es una rutina, right Veíamos que eran las sí. palabras clave. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Solo, entonces solamente es de recordar, tercera persona le agrego S. Y eso es todo. Uh -huh. Ah, ya, teacher. Yes. Thank you, teacher. Okay. Si no, ahí después le preguntamos a la teacher si es así o no. Dígame, dígame. Ay, aquí está. Hola, teacher. Hello, teacher. Hello. In the, in the question... Yo pasando hoy. <laughs> in this question number number five mm -hmm. is, uh, is present continuous for mm -hmm. para nosotros ¿verdad? Mm -hmm. entonces my mother is mm -hmm. making breakfast now is correct yes that is correct yes yes okay yes. Sorry. no no is my mother to making, ¿verdad? No se puede. Uh -huh. Uh -huh. Ok, ok. Thank you. 
Welcome. But you say often, day often. Mm -hmm. My sister usually help in the kitchen. Is muy importante que las no yo también comiendo They often to clean. The boys. Is she? It yes. Is. Okay. Okay. One, two, reading. Yes. Eh, eh, sí, eh, la primera es at the end of sometimes ahí creo que es, pre, es, es ¿cómo lo dejamos al principio? present, continue sometimes sí, yo creo que ese es como se llama simple present sería red and sometimes red to red Ajá. ok Ok. La 10, ¿cómo la dejaron? La 10. Uh -huh. is, is, is she eating dinner at the moment? O, pero esa no la... es present continuo. Es present continuo. Ajá. Ajá, pero como, como la, 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 la pregunta sería: y, ¿Is she eating? Como es una pregunta, ¿verdad? Yes. Ya ah, está... Pero ya no sería dinner, sino que dinner. In... No, is es que como she... el, el, verbo, no. el verbo es eat. Ah, yeah. el it's... verbo es it. Sí, sí, sí. El verbo it tendría okay. que ser is she. Is she eating? Eating. Dinner at the moment. Yes. yes. Okay. Okay, finish. 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 Okay, everybody. So, oh, todavía me faltan. Give me just some seconds until everybody is back. Okay, so I guess everybody's back. So help me out, please. And let's take a look at this. Okay, revisamos qué es lo que tenemos por acá. Guys, I got a question for you. Escuchan un pitido. Do you listen to a beep beep? No. No, me. Okay, entonces solo es my my earphone super weird no okay, okay thanks <laughs> i wanted to make sure okay so let's take a look at number one 
Um, so, number one, Claribel, ayúdeme con la primera, please. Help me with number one. Andy sometimes with comic. Okay, ¿tiene lo mismo? Do you have the same? Miss, haga mi favor, solo repito Queens. el verbo. Queens, okay. perdón, read. Thank you very much. Yes. And this yes, teacher. Read, right? Yes. So, the number one, number one, that is read. Okay, very good. Uh, Marvin, number two, please. Este, yo creo que no me salieron bien, la verdad. No se preocupe, díganos qué es lo que tiene y acá revisamos. Es como, we are never, este, no, 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 no me salí. Ok, bueno. we, we are never, you said. Chicos que tienen en la número dos, what do you have in number two? Creo yo que no cambiaría el verbo, mi never. We to watch never TV in the morning. Watch never TV in the morning. Yeah. Ok, so it says watch. So number two is just watch. Solamente watch, ok. Porque no puedo decir we are watch porque dice in the morning. Es como, y aparte tenemos la palabra never, ¿verdad? So it's like, nunca lo hacemos, una rutina que no tenemos. So that's simple present. Number three, ¿quién tiene la tres? Who's got number three? Teacher. Yes. Eh, perdón, es que me he confundido con, con cómo se arman estas oraciones. En el caso. Permítame, deme un segundo que no me percate que el never estaba después. Ahí está. Eso, eso es que me, conf me tenía toda confundida porque eh, no puedo decir we watch never, según uh -huh. yo, sino que we never watch TV in the morning. Yes, and you're totally right. Sorry, fue un error de dos. Se me, se me fue el espacio. Yes, that is the one. So we never watch TV in the morning. Uh -huh. Eh, Natalie, ya que estoy por acá, ayúdame con la tres. Help me with the number three, please. The, sí, dice, listen, Sandy is singing in the bathroom. Okay, thank you very much. So, Sandy is singing. Very good, exactly. Como ahorita, ¿verdad? Listen, okay. Yes, number four, Brenda, help me with number four, please. My sister usually to help in the kitchen. Okay, my sister usually, and we have help. Can you repeat, cuál sería el verbo, yeah. please? Uh, is help. 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 <laughs> help. Helps me. Yes. Help. Okay. Help. Okay. Uh, ayuda. Mm -hmm. My sister usually, como es ella, tendría que ser tercera persona. My sister usually ah, helps. Okay, sería mm -hmm. yes. Super good. Solo le agregamos la S. Yes, we have to include letter S. Eh, Yarix, ¿está por acá? Sí. Are you around? Uh -huh. Sí, estoy por acá. Thank you. Ayúdame con la número 5, please. Help me with number 5. My mother. Um, my my mother to my mother make breakfast no okay thank you tiene lo mismo do you have something different my Don't mother is making my mother making? is making breakfast making? no okay my mother is eh, tenemos la palabra clave acá que es now como de ahorita no. verdad y ahorita yeah. está haciendo el desayuno so my mother is making thank you very much yes no. so hacemos un pequeño cambio ahí Number six, um, let me see, Sandra, Sandra, please help me with number six. They often? They often do clean the bathroom. They often clean, exactly, that's it. No le vamos a cambiar nada, solo le quitamos Richard. el tour because we don't need it. Yes, miss, tell me, tell me. Eh. Es que yo creo que uh, muchos se, conf se han confundido con el to clean, el to two. make, to help, uh -huh, mm -hmm. con el to. Entonces, este, tal vez aclarar de que es solo el verbo el que van a poner en la, ahí en el espacio en blanco, creería. Mm -hmm. That is totally correct. So, eh, acá aparece como to read porque es la forma que le llamamos base. Todos los verbos van como el to be, ok. To be, to read, to watch pero estas no están conjugados. 
cuando ustedes le agregan ing o le agregamos la s, etc., ya lo conjugamos y el to desaparece. So, eh, no vamos a agregarle to a ninguna de ellas. Eh, thank you. Yes, that's a very valid point to make. Number seven. Moses, please. Tiene el número siete. Do you have number seven? Yes. Yes. Uh, Lock. The boys come home. Okay. Uh, tenemos uh, ca la palabra como look, como, hey, mira, okay, look. Mm -hmm. The boys are coming to mm -hmm. home. Yes, the boys are coming home. Como ellos, mira, poner atención que ellos están viniendo. Exactly. So, are coming home. Okay, es como algo así, una palabrita nada más la que nos da la idea de si le vamos a agregar ing or not. Number eight. Alguien tiene la número ocho. Can you help me with number eight? This is on time. Do you go on holiday? On holiday. Exactly. Do you go? Very good. Number nine. This is every day. Are they playing computer? Are they games playing every computers day? games every day? Number nine. Alguien tiene algo diferente? Do they play com computer games? Exactly. Do they play computer games? ¿Por qué no are they? De hecho, ambas se pudieran, pero por la idea general acá, dice every day. Entonces me dice como todos los días, una rutina. Y la última, everybody, let's go with the last. At the moment. What do you have in the last? ¿Qué tenemos en la última? Is she eating? Is she eating? Is she Perfect, eating exactly. Is she eating dinner at the moment? Como ahorita está comiendo. Is she eating dinner? Okay, everybody. Super good job. I like it. Thank you very much for your participation in that activity. Al inicio yo sé que son confusos, but you, you did it. You know, you definitely nailed it. Uh, chicos, les voy a pedir su no, enorme no. colaboración con las tareas. All right. Tenemos hasta el día de mañana a las 10 de la mañana para completar la sección número 3. Y hay una tarea en discusión, que solamente es escribir lo mismo que hemos estado haciendo. So, ¿Me ayudan con eso, please? Help me with that. Alrededor de las 11 lo voy a estar molestando, you know, eh, porque a veces se nos olvida darle submit y las tareas a ustedes les aparecen, pero a nosotros no. Así que, please, ayúdenme con eso. Eh, help me sending the homework. I'll be seeing you tomorrow. No, mañana no. Los veo el lunes. <ríe> I'll see you Monday. Disfrutan su fin de semana. La tercera parte, ¿verdad, Miss? Sí, la tercera parte. Y solamente déjenme ver. Tengo one on one con un compañero. Con mío. Creo que está es con... Ahorita le confirmo. Sí, solo me regala diez minutitos, Miss, por favor. Ok, Miss. Yes. Los demás, see you. Bye, bye. Teacher, yes. ¿hasta, qué, ¿hasta qué número de tarea es? Es toda la sección número tres. Toda la número tres. Pero sí. Hasta la quince. Hasta la 15, sí, pero si puede completar la 4, muchísimo mejor. <ríe> That's even better. Así ya se queda libre de todo sí, pecado. Bye. See you guys, que descansen. Bye bye. bye. See you. Good night, good night. Good night. Good night. Good night. Good night.